সম্মানিত দর্শক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমি খন্দকার আশরাফ হোসেন মিঠু আপনাদের সবাইকে এনটিভি সাপ্তাহিক আয়োজন প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি দর্শক আলহামদুলিল্লাহ সব বড় বড়র মধ্যে আমি বলে থাকি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি 10টি বছর ধরে চলছে আর দুই মাস তিন মাস পরেই আমরা চলে যাব 11 বছরে পদার্পণ করব আলহামদুলিল্লাহ উই আর দ্য পায়োনিয়ার দর্শক ইন ইউকে কমিউনিটি this is the first and still continue the property show as a bangali community te amrai prothom ebong ekhono cholchi ebong apnader utsaho prorochona ebong apnader sahajobitay kintu amra ajke ei porjay chole aschi darshok amader ei onushthan ti jar name namkoron jake apnara property er bishoye kotha bolte gele jar nam apnader mone chole ashe এই কমিউনিটিতে ওনাকে চেনেন না খুব কম লোক আছেন যারা প্রপার্টির বিষয় নিয়ে কাজ করেন তিনি হলেন আমাদের ওয়ান এন্ড অনলি আরিফ ভাই কাজী আরিফ ভাই চলুন দেখি কেমন আছেন আসসালামু আলাইকুম কাজী আরিফ ভাই কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম সব ভাই আছি ভালো আপনি ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আশা করি আপনাকে একটু পাবো কারণ আপনার সাথে একটু কথা আছে আমি সালাম জানিয়ে নিচ্ছি প্লিজ সুপ্রিয় দর্শক আপনারা পৃথিবীর যে প্রান্ত থেকেই এই প্রোগ্রামটি দেখছেন লন্ডনের রেডবিজ থেকে এন টিভির স্টুডিও রুম থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথেই থাকবেন আমি যদিও আজকে ডিজাইন করেছি আমরা প্রপার্টি বিষয়ে ইঞ্জিনিয়ারভাবে কথা বলবো আপনাদের অনুরোধ ভালো লাগা এবং মানে স্পেশাল কিছু কিছু ইনফো পাওয়ার পরে স্পেশালি আপনাদের ট্যাক্স এবং ফোনের মাধ্যমে যেটা আপনাকে আপনারা অনেকে জানতে চেয়েছেন আমি অ্যানাউন্সমেন্ট করতে চাচ্ছি এটা এভাবে যে আগামী প্রোগ্রামে আমরা ইঞ্জিনিয়ারভাবে মানে করার চেষ্টা করছি তারপরের প্রোগ্রাম থাকবে যে আমরা মর্গেজ সংক্রান্ত একজন শরিয়া ল যার যেটা আমরা অনেকেই প্রেফার করছি না ওয়েজ বিভিন্ন হবে যে ইসলামিক মর্গেজ নিয়ে মর্গেজ অ্যাডভাইজার আমাদের এখানে থাকবেন সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি প্রোগ্রাম করেছি এই বিষয়ে দুইবার বেশ কত বছর আগে তো আপনার সাথেই থাকবেন আপনার প্রিপারেশন নিয়ে রাখবেন কারণ আপনাদের অনেকের অনেক অসংখ্য প্রশ্ন থাকে যেগুলো অনেক সময় পারি না আবার অনেক সময় আছে আপনারা অনেক সময় শর্টকাট ভার্সনও অনেক সময় লাইভে কথা বলতে পারেন না অ্যাটলিস্ট ট্যাক্স এবং ইমেলের মাধ্যমে জানাবেন যাই হোক যে কথা বলছিলাম আশাফ ভাই আপনার কাছে ব্যাক করার পিছনে যে জিনিসটা থাকছে যে প্রোগ্রামটি এন টিভিতে আমরা ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স তাই না যেটা বলা যায় যে আমরা এগারো বছর পদার্পণ করছি অন্য চ্যানেলও ছিলাম স্টিল ব্রিটিশ বাংলাদেশের কমিউনিটির মধ্যে সারা ইউরোপের মধ্যে স্টিল পায়নির হিসেবে কাজ করছে এবং সবই ভালো লাগা আমাদের সব প্রিয় দর্শকদের ভালো লাগা এবং পাশাপাশি আপনার মানে এই প্রোগ্রামটা অর্নামেন্ট করে সাজানো এটার জন্য আপনিও অনেক কৃতিত্ব বহন করেন আলহামদুলিল্লাহ যাই হোক চলে আসছি আপনার কাছে ব্যক্তিগত আসা ভাই ধন্যবাদ আরি ভাই দর্শক আপনাদের সবসময় বলে থাকি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি বেশ কয়েকটি সেগমেন্টে হয়ে থাকে এবং প্রত্যেকটি সেগমেন্টে আপনাদের প্রায়োরিটি সবসময় বেশি তার মানে হল যখনই আপনারা আমাদের স্টুডিওতে ফোন করবেন আমরা কিন্তু আপনার ফোনটি নিব এবং সব কিছু বাদ দিয়ে কিন্তু আপনার ফোন ফোনের প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকবেন দর্শক সো আপনাদের বাড়ি বিষয়ক যে কোনো কথাবার্তা থাকতে পারে যে কোনো প্রশ্ন থাকতে পারে সেই প্রশ্নগুলো মনে ভিতরে পুষে না রেখে পিক আপ দ্য ফোন গিভ আস এ কল অ্যান্ড টক টু আস অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম আই লাইক টু লেট ইউ নো দ্যাট আমাদের এই প্রত্যেকটি প্রোগ্রাম গত দশটি বছর ধরে যতগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে যে কোনো টিভিতেই হোক না কেন আমাদের প্রোগ্রামগুলি প্রত্যেকটা চলে গেছে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে এবং এই ইউটিউব এবং ফেসবুকে যে আমাদের প্ল্যাটফর্মে শুধু নাম লিখলেই হবে প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারিফ আমাদের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান চলে আসে এবং এই প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান আপনাদের অনেকের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকে সেখানে সো আপনারা জানতে পারবেন অনেক কিছু সেই প্রোগ্রামগুলো এবং ফেসবুকে কিন্তু আমরা সব সময়ই আপডেট দিয়ে থাকি অ্যাট দ্য সেম টাইম সো উই ডু সাম ওল্ড আমাদের যে প্রোগ্রামগুলো হয়ে থাকে এক বছর দেড় বছর আগে সেগুলোকে আমরা কন্টিনিউ করি সো বি উইথ আস ইন ফেসবুক অ্যান্ড ইউটিউব এবং ফেসবুক এবং ইউটিউবে কীভাবে যুক্ত হতে হয় ইউ নো বেটার দ্যান এনিবডি অলস ইফ ইউ লাইক টু নো গিভ আস এ কল অ্যান্ড উইল লেট ইউ নো আরিফ ভাই চলে যাচ্ছি আমাদের প্রত্যেকটা প্রোগ্রামের প্রথম যে আমরা কাজটা করি সেটা হলো নিউজ বুলেটিন দর্শক গত এক সপ্তাহে অথবা গত এক মাসে কি ধরনের বুলেটিন আসে 
মার্কেটে সেগুলো নিয়ে আরিফ ভাই কথা বলেছেন প্রপার্টি বিষয়ক रिलेटेड যে কোনো বিষয় এটা 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 বুঝতে হচ্ছে এখন আমরা প্রপার্টি জিনিসগুলো সাথে যে থাকে আর কি কিন্তু যে প্রোটিনটা আজকে প্রথম দিতে যাব সেখানে আপনার সাথে একটু জোকস করতে হবে কারণ কি আপনি একটা ইন্টারভিউ জেরা করব আমি যদি কিছু মনে না করেন ওই ইশের মতো বাংলাদেশের একটা অনুষ্ঠান হতো না তো ওরকম ভাবে আপনি নিশ্চয়ই আপনাকে বিভিন্ন সময় মানে বলেছি করেছি তো আজকে আপনাকে যে কথাটা বুলেটিন আকার দিতে যাচ্ছি সেটা প্রথম প্রশ্নটা থাকছে যে গত বছর টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে যে প্রপার্টির দাম কমলো মানে সেলসের ক্ষেত্রে তো সেই ক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গা বিভিন্ন রকমের যে মানে চেঞ্জিং পার্সেন্টেজ আসে গ্রেটার ইউকেতে তো ইউকেতে এখন ধরে যখন আমরা যে বিভিন্ন ডিভিশন সিটি ধরে আসি তারপরে ক্যাপিটাল সিটি ধরে আসি কোন ক্ষেত্রে কোন কোনো ক্ষেত্রে আসে যে ছোট প্রপার্টি বড় প্রপার্টি মিডিয়াম প্রপার্টি তো এই ক্ষেত্রে যে ভ্যারিয়েশনটা মনে করেন এই রেড ব্রিজের সেলসগুলো কেমন গেল তারপরে আসছে যে টাওয়ার হামের সে কেমন গেল নিউ হামে কেমন গেল কোন ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কতখানি হয়েছে তো এই সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে অন এভারেজে যেটা বলা যায় আট পার্সেন্টের মতো কমেছে গ্রেটার ইউকেতে আবার কিছু কিছু জায়গায় মানে স্টিল সেম প্রাইসে ছিল বা কিছু কিছু ইনক্রিজও করেছে কিছু কিছু অনেক ডিক্রিজও করেছে তো এবার আপনার কাছে যে জিনিসটা নিয়ে আসছি দর্শক আপনার বুঝতে পারছেন আমি একটু জেরা করে আশেপাশের সাথে কথা বলছি যদিও আপনাদের কাছে পোষাই দিচ্ছি না ডিফারেন্ট ভাবে যাতে আপনারা বুঝতে পারেন যে আপনার বোরিং না হন আমাদের প্রোগ্রামে আমি জানি আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলেন তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আশা ভাই যে একটা বাড়ি যখন মানে আমরা যারা স্টেট এজেন্সিতে আছি বিজনেস করছি সেই ক্ষেত্রে যে যখন ভিউ করানো হচ্ছে তো একটা বাড়ি বিক্রি হওয়ার জন্য মানে ক্ষেত্রে কতগুলো ভিউ করা পরে একটা বাড়ি বিক্রি হয়েছে এই প্রশ্নটা আপনার কাছে বলা যে আপনি মানে না পড়লেও বলেন অসুবিধে নাই জাস্ট মানে আমি আমি জাস্ট জিনিসটাকে এভাবে বোঝাচ্ছি যে একটা বাড়ি বিক্রি করার ক্ষেত্রে কতগুলো ভিউয়ের পরে অন এভারেজ বাড়িটি বিক্রি হয়েছে আমার খোঁজ যোগানো যে হয়তো আমি বলবো যে ফাইভ টু এইট না থ্যাংক ইউ মানে জিনিসটা এরকম না দর্শক আশা ভাই কি বুঝতে পারছেন যে একটু ভিন্ন প্রেজেন্টেশনে মানে কথা বলছিলাম আশা ভাই প্রায় দেয় আপনারা অনেকেই হয়তো জানেন আবার অনেকেই হয়তো জানেন না সেটা থাকছে যে ষোলোটা ভিউ করার পরে একটা বাড়ি বিক্রি হয়েছে কিরকম ধরনের বিবর্তন আসবে সেলস এর ক্ষেত্রে কিরকম আপ এন্ড ডাউন আসবে কিছু কিছু নিউজ যদিও আছে আমার সাথে আমি চেষ্টা করব তো এই ছিল প্রথম আপডেট জোকস এর মাধ্যমে আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া যাই হোক চলে আসছি আসো ভাই ব্যাক টু Thank you very much. It's uh, very good that uh, it's not that easy. 16 view then sell one of the property is not a joke. Uh, I can see that. Uh, it was very hard, I can see. Doshok, Abaro, Aapna Dei Jani Dite Chai Jai Aama Dei Rei Aama Dei Shathe Kotha Bolte Holde Aapna Gita Aama Dei Call Korte Varen, Text Korte Varen and Aama Dei Shop Shomoy Email Address Rei Chai Aama Dei Email Korte Varen. We always prefer, let's say, if you can, if you can give us a, a text uh, um, and uh, just write down your, your questions, we can come back to you. Yeah. Uh, that's uh, the first segment. If you can j- just go back to your uh, news bulletin, please. Thank you, Ashabai. Uh, just a couple of questions. Let's call us. Ask a call. Let's call us. Call us. Our personal number. Only keep our personal number. Janin. If you have. বিজনেস এর ক্ষেত্রে বিজনেস নাম্বারও জানেন আবার আছে যে প্রপার্টি টকসুর যে নাম্বার আছে সে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন সময় আমি চেষ্টা করি এবং সেক্ষেত্রে আজকে একজনের কলার মানে কলার উপস্থাপন করেছিলেন তার একটা নিজের বাড়ি আছে বাড়িটা নিজে থাকছেন বয়স অ্যারাউন্ড সিক্সটি ফাইভ তারপরে হচ্ছে উনি কাজ করেন ভালো মোটামুটি বেতন পান ডাবল নামে বাড়িটা তো সেই ক্ষেত্রে মিস্টার মিসেস এর নামে বাড়িটি এখন দেখা যাচ্ছে কি তার মর্গেজ ইন্টারেস্ট রেট যেটা বাড়ছে মানে বেড়ে বেড়ে চলে আসছে দশ বারো চোদ্দো বারের মতো বেড়েছে গত এক দেড় এক বছরে তো এখন তার মর্গেজটা ফিক্সড নামটা শেষ হয়ে যাবে তারকে জাম্প করে যাচ্ছে যে অনেক বাড়বে প্রিডিকশন করছে উনি সব অ্যারাউন্ড করেছেন দেখা যাচ্ছে সে উনি আমাকে জানতে চাইলেন বললেন যে আরে ভাই আপনি তো মানে একটুখানি সাজেশান দিবেন যে আমি এটাকে দুই বছর ফিক্স অথবা পাঁচ বছর ফিক্স যাব কোনটাতে যাব তো তখনই প্রথমে যে কথা আমি সবসময় অনেয়ারও বলি আপনাদের সামনে যেটা 
Jami Morgan advisor, property line of business, Kochi real estate, letting sales, Kori Tamar, Pesha got to Bishbosh Hore. To Tokonam Bulam Kishapa, best of Amasha to Dakakoran. A current after Onishma Sakmos Janar Pore, upon a variation of Pekapotic and Sasha, they are jay, tips they are jay, into Paparoche, after Sakmos, on a Korebol to hobby. তো যাই হোক আমি এই কথা বলে আপনাদের কাছে বুঝাইতে যাচ্ছি আপনারা যাদের মানে ফিক্সড টার্ম শেষ হয়ে যাচ্ছে আপনারা শপ অ্যারাউন্ড করে নেবেন প্রফেশনাল স্বর্ণপূর্ণ হবেন আগে থেকে প্ল্যান করবেন তাতে আপনার সেই আউটগোইং যেটা থাকবে মর্গেজ পেমেন্টের ক্ষেত্রে যাতে আপনাকে বেশি পরিমাণ না দিতে হচ্ছে অথবা কয় বছরে যাবেন কোন ফিক্সড এ যাবেন সেগুলো চুজির ক্ষেত্রে বিশাল ভূমিকা রাখছে যাই হোক চলে আসি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ थैंक यू वेरी मच আরিফ ভাই দর্শক আমাদের চলে যেতে হচ্ছে একটা ছোট্ট ব্রেক সবার দর্শক ছোট একটা ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয় প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ দর্শক যে কথা বলছিলাম যে আপনাদের প্রশ্নগুলো আপনারা যখন খুশি তখন আমাদের ডিউরিং দ্য টাইম অফ আওয়ার লাইভ আপনারা কিন্তু লাইভে সরাসরি ফোন করতে পারেন এবং ফোন করে আরিফ ভাইকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতে পারেন আরিফ ভাই ওয়েলকাম ব্যাক টু ইউ উইথ দ্য অ্যানসার আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ ফর দ্য নিউজ বুলেটিন থ্যাংক ইউ আশা ভাই কোন দিক দিয়ে শুরু করবো আমার একটা জিনিস জানার আছে এন টিভির কাছ থেকে সেই তথ্যটা আপনি বলুন আপনি বলেছিলেন যেন গত প্রোগ্রামে এন টিভিতে কতগুলো প্রোগ্রাম হয়েছে সোফার তো সেই ক্ষেত্রে এন টিভিকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এই ক্ষেত্রে অবশ্যই তারা মানে ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ধরে দিয়ে আসছে তাদের কন্ট্রোল রুমের ভাই বোনেরা যারা আছে পাশাপাশি অসংখ্যভাবে চেঞ্জ যখনও হয়েছে তা বড় সবাই যেরকম ধরনের করে আসছে তাদের প্রতি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে স্টিল আমরা দেয় এন টিভি শুড প্রাউড অ্যাজ ওয়াল অ্যাজ স্টিল প্রপার্টি শো ইউকে এবং ইউরোপে একটা মাত্র হয় সেটা এন টিভি রান করছে গত ফাইভ অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স ধরে সেক্ষেত্রে আমাদের ডিরেক্টর বাবু ভাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি পাশাপাশি সাবরিনা সিইও আপাকেও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আবার কন্ট্রোল রুমের ভাই বোনদের সহযোগিতায় আপনাদের জানাচ্ছি যে আপনাদের সাথে অনুপ্রেরণায় ইনশাল্লাহ আগামী পথে আমরা আগায় আসব চলতে থাকব ইনশাল্লাহ যাই হোক এটা একটু বলার পিছনে কারণ ছিল যেটা আপনি গত ওই সময় বলছেন আমি এটাকে চেক করতেছিলাম আর কি গত প্রোগ্রামের পরে তো তাদেরকেও ধন্যবাদ না দিয়ে পাচ্ছি না যাই হোক চলে আসছি দর্শক এবার আপনাদের কাছে অন্য একটা বুলেট পয়েন্ট নিয়ে যেটা থাকছে আমাদের এই দেশে নির্বাচন আসছে বাংলাদেশের নির্বাচন শেষ হলো তারপরে এদেশে আবার নির্বাচন পার্লামেন্টের নির্বাচনের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের বিভিন্ন রকমের চেঞ্জ কতগুলো প্রাইম মিনিস্টার চেঞ্জ হলো তর্ক বিতর্কর মধ্যে লেবার পার্টি কনজারভেটিভ পার্টি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন এই প্রপার্টি রিলেটেড বিভিন্ন কথা বলেছে আমি শুধু চলে আসছি প্রপার্টি রিলেটেড কথাটা বলে যেটা থাকছে যে অন্য সাইডে আমি যেতে চাই না প্রপার্টি রিলেটেডের ক্ষেত্রে যেরকম ধরনের বিভিন্ন অ্যানাউন্সমেন্ট বিভিন্ন সময় যে হাউজিং মিনিস্টার আসছে আমাদের কিং যখন তার মানে প্রথম স্পিচ দিল সেক্ষেত্রে প্রপার্টি লাইনে আপনাদেরকে সেই সব ডাটা ইনফরমেশন আপনাদের কাছে তুলে ধরেছি তো এখন আজকের যে একটা বিশেষ তথ্য আপনাদের দিতে চাচ্ছি যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কনজারভেটিভ পার্টি যেটা নর্মালি থাকে নির্বাচনের আগের সরকারি দল বেসরকারি দল বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন ঘোষণা দিয়ে থাকে স্পেশালি যেসব পাওয়ারে যারা থাকে তো সেই ক্ষেত্রে তাদেরকে তাদের মানে জিনিসটাকে অন্যভাবে ইমপ্লিমেন্ট করে তো শুনে আশ্চর্য হবেন যেটা আমাদের হাউজিং মানে সরি চ্যান্সেলার জেরমি হান্ট যে ঘোষণা দিবে দেখা যাচ্ছে আগামী যে বাজেটটা আসছে মার্চের এ বছরে সেখানে তারা ঘোষণা দিবে যে এই ক্ষেত্রে প্রপার্টির ক্ষেত্রে ফার্স্ট টাইম বাইরের জন্য কীরকম ধরনের বিশেষ সুযোগ সুবিধা থাকবে শুনে খুবই মানে ডিফারেন্ট হবেন আপনার যারা পিছিয়ে আছেন কোনো কারণে ফার্স্ট টাইম বাইর হিসেবে যারা পিছিয়ে আছেন তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলা যদিও তালে তালে সবসময় আপডেট দিয়ে আসছি এবং দিয়ে যাব ইনশাল্লাহ দেখা যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে জেরমি হান প্রিডিকশান করছে ধারণা করছে অ্যানালাইসিস করছে যে ওয়ান পার্সেন্ট মর্গেজ দিয়ে ডিপোজিট দিয়ে অনেক ফার্স্ট টাইম বাইরেদেরকে সহযোগিতা করা হবে এটা আসলে কতটুকু মানে রিয়ালিটিতে এসে দাঁড়াবে নিশ্চয়ই একটা কথা থেকে যায় আমরা যারা স্পেশালি প্রপার্টি লাইনে ফাইন্যান্সিয়াল সেক্টরে আছি তারা আমরা বুঝতে পারছি যে এটা কীরকম ধরনের আসতে পারে তো এখানে জিনিসটা থাকছে যে ঘোষণা আসেনি কিন্তু যে সব মানে কার্যক্রম অ্যানালাইসিস চলছে তাতে দেখা যাচ্ছে যে কিছু ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে যে ফাইভ পারসেন্ট আবার কিছু ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে টেন পারসেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ 
তো এটা কনজারভেটিভ পার্টির একটা বিশেষ টেকনিক্যাল ভাবে ইয়াং জেনারেশনের ভোট নেয়ার জন্য তারা এরকম ধরনের প্ল্যান করছে যদিও এই ক্ষেত্রে জিনিসটা এখনও ওইভাবে সাবমিশন আসেনি যেটা হয়তো বিরোধী দল লেবার পার্টিও ভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্নভাবে কথা আসবে সমালোচিত হবে বিভিন্ন হবে তো আপনারা যারা মানে স্পেশালি এখনও ফার্স্ট টাইম বার হিসেবে পিছিয়ে আছেন তারা একটুখানি দেখবেন যে কীভাবে করা যায় কারণ আপনারা জানেন যে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের যে মানে বেজ রেটটা কতবার বাড়লো সেই ক্ষেত্রে মর্গেজের যে পরিমাণটা যেভাবে আছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট মার্কেটে সেক্ষেত্রে আমরাকে আমাদের অনেকেরই অ্যাফোর্ডেবল করার ক্ষেত্রে আমরা পিছিয়ে থাকছি তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখে দিব আমরা আপডেট দিব স্পেশালি আমি আপনাদের কাছে সেই সব ব্রেকডাউন নিয়ে আসব যাই হোক এটা বলে আপনাদের কাছে একটা তথ্য উপস্থাপন করলাম আশা করি বুঝতে পেরেছেন তারপরে এই বিষয়ে যদি কোনো কথা থাকে প্লিজ ফিল ফ্রি টু ট্যাক্স মি কল মি ইমেল মি অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ টাইম টু টাইম অন এয়ার তো আছেই পাশাপাশি আছে যে আপনার আমাকে ট্যাক্সিও করতে পারেন ইমেলও করতে পারেন থ্যাংক ইউ আমি চলে আসছি আর সবাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই দর্শক আপনি হতে পারেন ল্যান্ডলোড অথবা হতে পারেন আপনি ট্যানেন্ট প্রশ্ন আপনার থাকতেই পারে আপনি বাড়ি কিনবেন প্রশ্ন থাকতেই পারে কিভাবে বাড়ি কিনবেন কিভাবে মর্গেজ পাবেন কিভাবে এই বাড়ির জন্য প্ল্যান করবেন নতুন বাড়ি কিনবেন কিভাবে প্ল্যান করবেন অথবা আপনার অলরেডি একটি বাড়ি আছে আপনি আড়িতে আরেকটা বাড়ি কিনতে চাচ্ছেন বাই টু লেটে যাচ্ছেন অথবা আপনি ব্যবসার খাতিরে করবেন বিভিন্নভাবে ডিফারেন্ট ওয়েতে কী বেসে খাও অ্যান্ড অ্যাট দ্য সেম টাইম সে টক টু আরিফ ভাই আপনারা কিন্তু যখন বাড়ি ভাড়া দিচ্ছেন অথবা ভাড়া নিয়েছেন যারা আপনারা ট্যানেন্ট বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় আছেন বাড়িয়াল আছে আছে সমস্যা নিয়ে ট্যানেন্টদের নিয়ে ট্যানেন্টও আছে বাড়িয়ালাদের নিয়ে সো আপনারা আপনাদের প্রশ্ন থাকতেই পারে এই সব বিষয় নিয়ে সো আমাদেরকে কল করুন আর এর সাথে কথা বলুন এবং জেনে নিন আপনার প্রত্যেকটা জিনিস অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের টেক্সট করতে পারেন টেক্সটে একটি নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন স্ক্রিনের নিচে এই নাম্বারটি কিন্তু টোয়েন্টি ফোর সেভেন থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি ফাইভ ডেজ ওপেন থাকে সো আপনারা যে কোনো সময় শোর মধ্যে না বাইরে আপনার মনে নাও আসতে পারে যে কোনো কোয়েশ্চেন সো গিভ আস এ টেক্সট অ্যান্ড উই গো ফ্রম দেয়ার আরি ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংক ইউ সবাই দর্শক আপনি একজন ট্যাক্স করেছেন আমাকে এইমাত্র যে আরিফ ভাই ইফ ইউ নো এনি এজেন্ট ইন বাংলাদেশ আমার প্রপার্টি ম্যানেজ করার ক্ষেত্রে প্লিজ লেট মি নো আনফর্চুনেটলি ভাইয়া আমি দুঃখিত আমি ওরকমভাবে কোনো রিকমেন্ড করতে পারছি না বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তো আপনি একটুখানি সার্চ করে নেবেন যদিও অনলাইনের যুগ আপনি এই দেশে বসেও সেটাকে দেখতে পারেন স্পেশালি আপনার ফ্রেন্ডস রিলেটিভ যারা আছে তাদের স্বর্ণপূর্ণ হতে পারেন অনেকেরই আমাদের কমিউনিটির স্পেশালি সিলেটের অসংখ্য ভাই বোনদের প্রচুর প্রপার্টি রেন্টেড আছে সেটা সিলেট শহরে এবং ঢাকা শহরে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিভিন্ন জায়গাতে যে যারা ইনভেস্টমেন্ট করেছেন এটা থাকছে একটা বলায় পাশাপাশি আর একটা জিনিস এখানে আপনার মানে ট্যাক্সে আমার কথা একটু মনে করি মানে একটা জিনিস মনে এসে গেল বলার জন্য এক্ষেত্রে যে যদি আমি এটাকে অনেক ভারী চিন্তা করেছি যে কিভাবে আপডেট দেওয়া যায় যে কথা মাঝে মাঝে আশা ভাই বলে থাকেন আমরা কথা বলি ইউকে প্রপার্টি ল নিয়ে স্পেশালি ইংল্যান্ডের পার্ট নিয়ে এবং যদি আমাদের মানে অন্য সাইডের জিনিসগুলো থাকছে তো এখানে জিনিসটা থাকবে এভাবে যে আমাকে অনেকভাবে অনেকে ফোন করেছেন ট্যাক্স করেছেন ফেস টু ফেস দেখা করেছেন আমার ব্রিকলেন অফিসে এসে বিভিন্ন পয়েন্টে বিভিন্ন বলতে চাচ্ছেন যে আরিফ ভাই আপনার প্রোগ্রামটি মানে আমাদের কমিটি স্টিল পায়নি হিসাবে চলছে তো সেক্ষেত্রে কি আপনি এর মাঝখানে কি কোনোভাবে বাংলাদেশ প্রপার্টি নিয়ে কিন্তু কোনো কথা বলতে চান মানে পারেন কি না যেটা আমাদের কমিউনিটির অনেক ভাই বোনরা উপকৃত হবে তো এই ক্ষেত্রে মানে যে আপনার পাশাপাশি আমি জিনিসটা বলতে চাচ্ছি এইভাবে আপনারা যারা আমাকে স্পেশালি করেছেন এইভাবে বলেছেন আমি চেষ্টা করছি যদি আমার এখনও অ্যানালাইসিস চলছে হোপফুলি কিছু কিছু ডাটা নিয়ে আমি আসব সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেসিক জিনিসগুলো দিয়ে শুরু করার একটা প্ল্যান আমি করেছি এটা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাংলাদেশ বিষয়ক আমি কিছু কিছু জিনিস আপনাদের কাছে আপ টু ডেট দেওয়ার চেষ্টা করব টাইম টু টাইম এটা সময়ের ফের হয়তো লাগবে তারপরও 
আপ টু ডেট দিব আপনাদেরকে এই কথা বলে চলে আসি আশা ভাই আশা ভাই আপনি অবগত হলেন এজ ওয়েল এজ পাশে বসে দ্যাটস এ গ্রেট নিউজ ফর দ্য কমিউনিটি না ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করছি কারণ আমার কিছু রিসার্চ চলছে কিছু স্টাডিওর বিষয় আছে মানে আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে যেগুলো বাংলাদেশের প্রপার্টি লয়ের সাথে আমার কিছু মিটিং হয়েছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি চাবো মানে কমিউনিটি ভাই ওয়াই নট যদি প্রপার্টি प्रपार्टी क কিনছেন অথবা কিনবেন তাদের বিষয় নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি আমি আমি ইন্টারন্যাশনাল কিছু জানি করি সেটা थैंक यू আমি ব্যাক করব আপনার কাছে শিওর শিওর নো প্রবলেম আমাদের চলে যেতে হচ্ছে ছোট্ট একটা ব্রেকে ব্রেক থেকে এসে আবার আপনাদের সাথে কথা বলবো ততক্ষণ সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সমর্থিত দর্শক ছোট্ট একটা ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজিয়ারি অনুষ্ঠানের যাওয়ার আগে আরি ভাই কথা বলছিলেন ওনার কিছু ইনফরমেশন যেটা আমাদের কমিউনিটির লোকজন জানতে চেয়েছেন অ্যাট দ্য সেম টাইম বাংলাদেশে কিভাবে আমাদের এই বাংলাদেশের কিছু তথ্য দেওয়া যায় সেই সব বিষয় নিয়ে আমি আবার কথা বললাম যে ইন্টারন্যাশনাল নিয়ে আপনি তো কিছু করেন যেটা আমি জানি সো ওয়াই ডোন্ট ইউ ডু ইট দ্যাট ওয়ে এজ ওয়েল সো দর্শক আমাদের এইসব কথা চলতেই থাকবে কিন্তু আপনাদের ফোনের অপেক্ষায় আছি যে আপনারা কি জানতে চান আপনারা বাড়ি কিনছেন বা কিনবেন অথবা ভাড়া নিচ্ছেন নিয়েছেন প্রবলেমে আছেন অথবা কি কি সুবিধা পেতে পারেন বাড়িওয়ালার কাছ থেকে এবং বাড়িওয়ালা টেনেন্টের কাছ থেকে কি কি সুবিধা পেতে পারেন সেই সব নিয়েও আলোচনা করা যায় সো গিভ আস এ কল অ্যাট দ্য সেম টাইম আমি চলে যাব আরিফ ভাইয়ের কাছে দেখি ওনার নিউজ বুলেটিন আর কি কি রয়েছে আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ অনেক আছে আশা ভাই টিউস বুলেটিনের পাশাপাশি যেগুলো থাকছে যে কিছু কিছু স্লোলি উই ক্যান স্টার্ট স্লোলি উই ক্যান স্টার্ট ওকে थैंक यू আশা ভাই প্রথমে চলে আসব দর্শক আপনাদের কাছে যে কথা বলতে চাচ্ছিলাম যে নিউজ বুলেটিন তো অসংখ্য থাকে তার দ্বারা চেষ্টা করি আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কত প্রোগ্রাম একটুখানি আপডেট দিয়েছিলাম আপনারা হয়তো জানেন যে আমাদের गवर्नमेंट रिसेंटली যে अनाउंसमेंटটা দিয়েছে স্পেশালি প্রাইভেট রেন্টেড প্রপার্টির ক্ষেত্রে এবং যারা আমরা কাউন্সিলের ঘরে থাকছি আবার আমরা যারা প্রাইভেটভাবে নিয়ে আছি সেটা হতে পারে এজেন্সির মাধ্যমে হতে পারে ল্যান্ডলোডের মাধ্যমে তো এখন এখানে যে জিনিসটা ইমপ্লিমেন্ট আসছে আপনারা যে কথা বলছিলাম যে গত প্রোগ্রামে যে আমাদের গত কাপড় অফ ইয়ার্স এগেও একটা বাড়িতে মোল্ড হওয়ার কারণে কাউন্সিলের বাড়িতে একটা ট্যানেন্ট থাকতো এখানে তো কাউন্সিলের অবহেলার কারণে সেই প্রপার্টি মল্ড এত পরিমাণ ছিল যেভাবে ছিল তো সেক্ষেত্রে আনফর্চুনেটলি পার্সনটি মারা গেছে এবং এই মারা যাওয়ার প্রেক্ষাপটে আমাদের তো মানে মানে গভর্নমেন্ট নিউজ হিসাবে যেভাবে আলোড়ন পড়েছে আপনারা অনেকেই জিনিসটা জানেন সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট এখন নতুন ইমপ্লিমেন্ট করেছেন যেটাকে বলা হয়েছে আপনারা যারা জানেন তো ভালো কথা নিজের বাড়িতে যখন থাকে সেটা হচ্ছে নিতান্তই নিজের ব্যাপার কীভাবে যাচ্ছেন তারপরেও আপনাকে কিন্তু হেলথ কনসিয়াস থাকতে হবে খেয়াল করতে হবে যে কতখানি ইম্প্যাক্ট হতে পারে আমরা বাড়িতে অনেক বয়স্ক লোক থাকি আমরা ইয়াং এজে থাকি আবার অনেক বাচ্চারাও থাকে তো সেক্ষেত্রে আমাদের কী ভূমিকা থাকছে আপনারা যারা ট্যানেন্ট আছেন স্পেশালি কাউন্সিল ট্যানেন্ট আছেন আপনাদের কিন্তু রাইটটাকে এইভাবে বাড়িয়ে দিয়েছে যদি কোনোভাবে বাসায় মোল্ড সৃষ্টি হয় তো সেই ক্ষেত্রে আপনাকে রিপোর্ট করবেন যখন কাউন্সিলে তো কাউন্সিল আপনাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের মধ্যে মনে রাখতে হবে টোয়েন্টি ফোর ওয়ার্কিং ডেজ হিসেবে বলছি সেই ক্ষেত্রে আপনাকে রেসপন্স করবে এবং তারা তখন আপনাকে বিভিন্নভাবে কিভাবে আসবে কি করবে না করবে সেই তথ্যগুলো জানাবে এবং মানে অ্যাকশান প্রোটোকল মেনটেন করার মতো বিভিন্ন জিনিসগুলো থাকছে থাকবে তো এটা গেল কাউন্সিলের ঘরের ক্ষেত্রে আবার হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘরটা হচ্ছে সেম আপনি যে হাউজিং থেকে পেয়েছেন থ্রু কাউন্সিলের মাধ্যমে অথবা মানে প্রাইভেটভাবে যদি ডাইরেক্ট আপনি মানে হাউজিং কাজ থেকে নিয়ে থাকেন তো সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার ভূমিকা থাকছে আপনার রাইট থাকছে ভিন্নভাবে আবার যারা আমরা প্রাইভেটভাবে প্রাইভেট ল্যান্ডলোডের কাছ থেকে নিয়েছি তাদের ক্ষেত্রেও আমরা আমি আবার বলতে চাচ্ছি আবার যারা আমরা প্রাইভেটভাবে এজেন্সির মাধ্যমে নিয়েছি সেই ক্ষেত্রেও আছে যে প্রাইভেট রেন্টেড প্রপার্টির ক্ষেত্রে 
কিন্তু মোর অর লেস সিমিলার টাইপ অফ থিং চলে আসছে তো এখানে আমাদের যে জিনিসটা থাকছে কমিউনিটি ভাই বন্ধুদের কাছে আমাদের কাছে পৌঁছে দেয় আমরা হয়তো অনেকে অনেক কিছু জানি জানছি আবার জানি না সেই ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে এটা ডিফারেন্ট ল হিসেবে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছে এখানে আবার থাকছে যে মোল কারণ বিভিন্ন সময়ে যেটা হয়ে থাকে মানে সেই ক্ষেত্রে কেন হচ্ছে কীভাবে হচ্ছে অনেক সময় বাড়ি পুরানো থাকছে অনেক সময় আমরা নিজেরা থাকছি কিন্তু প্রপারভাবে ভেন্টিলেশন নিজেরা করছি না স্পেশালি এই জিনিসগুলো দেখা যায় মানে এই উইন্টার টাইমের আগে পরে এবং উইন্টারের মাঝখানে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু কিছু করণীয় আছে আপনারা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন গুগল করে আজকে সময়ের প্রেক্ষাপটে অত ডিপে হয়তো গেলাম না তারপর বলতে যাচ্ছি যে আপনাকে ভেন্টিলেশনটা মাস্ট বি করতে হবে সেটা আপনার প্রতিটা বাড়ির মানে রুম থেকে শুরু করে আবার আমরা আছি অনেক সময় আমরা দেখা যাচ্ছে কি যে এই উইন্টার টাইমে আপনার কাপড় চোপড় মানে ওয়াশ করার পরে আমরা মানে রেডিটের উপরে রাখছি তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কি যে আমরা গরম করে নিচ্ছি গরম করার প্রেক্ষাপটে দেখা যাচ্ছে মনে হচ্ছে যে কাপড়টা শুকে গেল কিন্তু এতে যে পারিপার্শ্বিক মানে চেঞ্জ মানে জিনিসটা আসছে এইভাবে বলতে বোঝাচ্ছি যে এফেক্ট হতে পারেন আপনি আমি হ্যাঁ তো এখন যদি এরকম ধরনের কোনো ক্ষেত্রে আপনারা করেন তো সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই ভেন্টিলেশনটা একটা বিগ ইস্যু আপনার বাথরুমের কাহিনি থাকবে আপনার মানে যত ঠান্ডাই হোক না কেন হোল্ড এ লংয়ের ক্ষেত্রে আপনি কিছু একটা ভেন্টিলেশনের জিনিসটা খেয়াল করবেন তাতে করে আপনার এই ধরনের জিনিস থেকে আপনি অনেক কম আসবে তো যাই হোক আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া ছিল নতুন লর প্রেক্ষাপটে আপনাদের কাছে কিছু তথ্য তুলে ধরা মোটামুটি বিস্তারিত হবে যে আপনার রাইট এবং ল্যান্ডলোড আপনারা আছেন কোর্স যারা এজেন্সি আছে তারাও ফ্যাক্টর আছে যে সেক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা আছে যে আপনার কীরকম ধরনের কী করতে হবে তো মানে প্রম্পভাবে যেটাকে বলা হচ্ছে যে কেয়ার করতে হবে সবাইকে যাই হোক এ কথা বলে চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ইউ থ্যাংকস ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেন দর্শক আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন যে মোস্ট অফ আওয়ার হাউজেস যারা নাকি এইভাবে কাপড় শুকায় আমার সোজা বাংলা কথা বলি যে কাপড় শুকায় আমাদের রেডিয়েটারের উপরে এবং দরজা জানালা সব বন্ধ করে দিয়ে এবং এটার এফেক্টটা কিন্তু আমরা সেই জিনিসটা বুঝি না আরিফ ভাই কিন্তু এটা ল আকারে কি হচ্ছে না হচ্ছে এগুলো কিন্তু আপনাদেরকে টিপস দিয়ে দিলেন প্লিজ বি অ্যাওয়ার অ্যাবাউট ইট এবং এটা আপনার স্বাস্থ্য আমার স্বাস্থ্য স্বাস্থ্য এবং সবার স্বার্থের জন্যই এই আপডেটটা খুবই যুগ উপযোগী এবং সময় উপযোগী দর্শক আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানটি এবং প্রত্যেকটা অনুষ্ঠান আমাদের লাইভ হয় এবং লাইভের অনুষ্ঠানগুলো আমাদের কিন্তু পরবর্তীতে চলে আসে নেক্সট ফ্রাইডেতে হুইচ ইজ এ টুডে ইজ মানডে অ্যান্ড কামিং দিস ফ্রাইডেতে আমাদের সকাল সাড়ে নয়টার সময় এন টিভি তারা কিন্তু রিপিট করে থাকেন ইন দ্য ইন দ্য মর্নিং নাইন থার্টিতে আবারও সময় এটা বলে দিচ্ছি আশা করি আপনারা যারা মিস করেছেন বা আবার দেখতে চান তারা দেখতে পারেন অ্যাট দ্য সেম টাইমস আমাদের কিন্তু এখন এই অনুষ্ঠানটি চলে গেছে ফেসবুকে এবং ইউটিউবে এন টিভি পেজ থেকে এবং আমাদের পেজ থেকে চলে গেছেন পেজে অ্যাজ ওয়েল সো আপনারা যদি পরবর্তীতে বা আজকে বা কালকে দেখতে চান ইজ অলওয়েজ দেয় দর্শক যে কোনো প্রশ্ন থাকলে ফোন করুন আমাদের হাতে আর এই সেগমেন্টে চারটি মিনিট রয়েছে দেখি আরিফ ভাই এই চার মিনিটে আমাদের থ্যাংক ইউ আশা ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার সুন্দর করে বুঝে বলার জন্য দর্শকদের কাছে দর্শক আমি চলে আসছি আপনার কাছে এভাবে বলে যে আমাদের যদিও আমি দেখতে পাচ্ছি বেশ কিছু ট্যাক্স আসছে আপনারা করছেন আমাকে আমি টেকনিক্যালি প্রায়োরিটি অনুপাতে সময় ফ্রেমে থেকে থেকে চেষ্টা করছি আপনাদের আনসার করার জন্য তো সুন্দর একটা ট্যাক্স আসছে যেটাকে আপডেট বলতেই হবে যে ক্যান দ্য গভর্নমেন্ট ইনক্রিজ দ্য ডিসকাউন্ট অফ হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন প্লিজ আনসার থ্যাংক ইউ আমি বুঝতে পারছি আপনার শর্ট ভার্সনে যদিও ট্যাক্সটা তো এখানে আপনাকে একটু বিস্তারিতভাবে বলতে হবে আই হোপ আপনি দেখছেন যে আমার আপনার ট্যাক্স নিয়ে কথা আনসার করছি সেই হিসেবে এবং পাশাপাশি আমরা যারা আছি রিলেটেডভাবে তারাও মানে ইনফরমেটিভভাবে কিছু ইনফরমেশান পাবেন যে কথাগুলো আমি আগেও বলেছি কারণ আমাদের সুদীর্ঘ এই পথ চালা মানে এগারো বছরে পদার্পণ হচ্ছে কাপল অফ মান্থসের মধ্যে তো এখানে আমি হাউজিং সংক্রান্ত বিভিন্ন হবে সব সেক্টরে এই কথা বলেছি সো ফার এস ফাই আই ক্যান রিমেম্বার হান্ড্রেডস অফ গেস্টও আসছেন বিভিন্ন স্পেশালিস্টভাবে তো এখানে জিনিসটা এভাবে বলতে চাচ্ছি যে আপনাদের এই ভালো লাগার প্রেক্ষাপটে কিন্তু ডিজাইন করা এভাবে 
তো আমি গোয়িং ব্যাক হয়তো আশা ভাইয়ের আবার এই ক্ষেত্রে কিছু কিছু ডেট ভালো মনে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমি গেলাম না আশা ভাইয়ের কাছে অ্যাট দ্য মোমেন্ট বাট আমি চলে আসছি আপনার কাছে কথা বলার জন্য যে আমি যদি রিকল ব্যাক মানে পিছনের দিকে চলে যাই আপনারা অনেকেই জানেন হয়তো বা অনেকের খেলা আছে কি না যে ডেভিড কামরান যখন আমাদের দেশের প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন তখন তার পদত্যাগের পরে এখানে আপনারা জানেন কতগুলো প্রাইম মিনিস্টার এসছে এই দেশে তো ডেভিড কামরান তখন একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশনের ঘরে আমরা যারা আছি তারা যেরকম ধরনের ডিসকাউন্ট পাচ্ছি যেই ক্ষেত্রে কাউন্সিলের ঘরে যারা থাকছি প্রায় হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন থাউজেন্ডের মতো আমরা ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত ডিসকাউন্ট পেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে দুশো হাজার তিনশো হাজার প্রপার্টির দাম হলো এরকম ডিসকাউন্ট এটা অবশ্য এটা ভ্যারি করছে ক্যালকুলেশন আসছে এভাবে এক একজনের সার্কোস্টেন্সেস প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন হবে জিনিসটা এভাবে বলা আমি আপনাদের রিকোয়েস্ট করবো প্লিজ আপনার আমাকে লাইফ টাইমে ট্যাক্স নাম্বারে প্লিজ কল করবেন না আপনি যেমন ট্যাক্স করতে পারেন তখন আমার জিনিস কনভিনিয়েন্ট হবে তো সরি আমি চলে আসছি আবার আগের পয়েন্টে সেটা থাকছে এভাবে যে ডেভিড কামার ঘোষণা দিয়েছিল যে হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন ঘরে আমরা যারা থাকছি তাদেরকেও সমপরিমাণে রাইট টু বাই আওতায় যেরকম ডিসকাউন্ট দেওয়া হয় তাদেরকে দেয়া হবে তো এটা যখন করেছেন তারপরে বিভিন্ন সরকারের বিভিন্ন প্রাইম মিনিস্টারের বিভিন্ন ভিউতে এই জিনিসটা এখনও কিন্তু পিছিয়ে আছে যদিও গভর্নমেন্ট এই ক্ষেত্রে কিছু মানে কাজ করেছিল সো ফার আফটার দ্যাট যেটাকে কিছু পাইলট প্রজেক্ট করে বিভিন্ন এলাকাতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়েছিল যে এই হাউস অ্যাসোসিয়েশন এই এলাকাতে মানে এক্সাম্পল করে বলছি যে তারা নিচ্ছিল এবং ডিসকাউন্ট দিচ্ছিল ইকো ভ্যালেন্ট লাইক এ রাইট টু বাইয়ের যে ইটা থাকছে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি এখন মানে চিন্তা করি আমি যদিও আপনাদের তারপর থেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন অনেকে জানতে চেয়েছেন আমি বলেছি আবারও আপনার প্রেক্ষাপটে আপনাকে বলা আপনার যারা এখনও আরও একটু আপডেট হতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এভাবে বলা যে এটা বিবর্তন এখন পর্যন্ত কিন্তু ওভাবে আসেনি এই পর্যন্ত এটাকে ইমপ্লিমেন্ট বলা হয়েছে করা হয়নি এখন কবে হবে না হবে এটা টেকনিক্যালি রিয়েলি টাফ টু সাই সামটাইম আপনারা নিজের এলাকা থাকছেন সেই এলাকার সেই হাউজিং এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন কোনো কোনো পরিবর্তন আসছে কি না যদিও দেখা যাচ্ছে এটাকে সময় সাপেক্ষ ব্যাপার থাকবে তারপরে তো ইনশাল্লাহ আছি আপনাদের আপডেট আপডেট যখনই পাবো আপনাদের কাছে নিয়ে আসবো থ্যাংক ইউ চলে আসছি আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ দর্শক আমাদের চলে যেতে হচ্ছে ছোট্ট একটা ব্রেকে এবং সেই ব্রেক থেকে এসে আপনাদের সাথে আবার কথা বলবো এবং সেই সাথে আপনারা আপনাদের প্রশ্নগুলো সাথে রাখবেন এবং আবারও বলছি যে আমাদের এই অনুষ্ঠানটি ফ্রাইডে মর্নিং নাইন থার্টিতে আমাদের রিপিট হয় আশা করি দেখবেন এবং হ্যাঁ আমাদের সাথে থাকা সবসময় সাথে থাকার জন্য আমাদের ফেসবুক পেজ এবং ইউটিউবে থাক সম্মানিত দর্শক ছোট্ট একটি ব্রেকের পর আবার চলে আসলাম আপনাদের প্রপার্টি বিষয়ক প্রিয় অনুষ্ঠান প্রপার্টি শো উইথ কাজী আরিফ এবং আমাদের এই অনুষ্ঠানটি দিস ইজ দ্য লাস্ট সেগমেন্ট সো আপনারা যারা ফোন করতে চান বা কথা বলতে চান ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম টু গিভ আস এ কল অ্যাট এনি টাইম ডিউরিং দ্য শো এবং আবারও বলছি যে আমাদের টেক্স নাম্বারটি লিখে রাখবেন থ্রি হান্ড্রেড এন্ড সিক্সটি ফাইভ ডেজ খোলা থাকে আশা করি আপনারা যে কোনো সময় আপনাদের মনে কোনো প্রশ্ন আসবে কাইন্ডলি আমাদেরকে প্রশ্ন ছেড়ে দেবেন টেক্সটে তাহলে আরিফ ভাই ইনশাআল্লাহ সেই টেক্স অনুযায়ী আপনাকে কল ব্যাক করবে এবং আপনাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করবে চলে যাচ্ছে আরিফ ভাইয়ের কাছে আরিফ ভাই ব্যাক টু ইউ আপনি আবার চলে আসছেন আবার আপনাকে আবার ইন্টারভিউ নেবো এখন ঠিক আছে আপনাকে লাস্ট ইয়ার ফার্স্ট ইয়ার কোনো অ্যাডিং করতে যাচ্ছিলাম আমার কি এনিউ আসো ভাই মানে এটা থাক আপনাকে বেশি করে আপনি আবার ই হবেন যে আই ভাই আমাকে অনিহারে মাঝে মাঝে ধরে ফেলায় কেন দর্শক আমি একটু যোগ করছিলাম আবার আশা ভাইয়ের সাথে যে মাঝে মাঝে ওনার কথার প্রেক্ষাপটে কিছু কিছু কথা বলতে হয় আর কি তো যে কথা আশা ভাই বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে যে হ্যাঁ চেষ্টা করছিলাম এত রিকোয়েস্টের পরে যে বাংলাদেশ সম্বন্ধে বাংলাদেশ ল্যান্ড প্রপার্টি সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম তথ্য আমাদের কমিউনিটি ভাই বোনের রিকোয়েস্টের প্রেক্ষাপটে আমি এটা অ্যাডিং করছি যে কথা আশা ভাই না কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে আমি তো জানি কি জানি বলছিলেন আশা ভাই আমাকে আমার প্রপার্টি নিয়ে আমরা যে আপনি বেশ কয়েকবার 
আমরা কথা বলেছি ইন্টারন্যাশনাল প্রপার্টিতে কিভাবে ইনভেস্ট করা যায় কিভাবে করা যায় এবং আমাদের বেশ কয়েকজন ভাই এসেছিলেন যারা ইনভেস্ট করেছিলেন ইন ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ थैंक यू আশা ভাই দর্শক আপনারা বুঝতে পাচ্ছেন যে ইন্টারন্যাশনাল ভাবে বিভিন্ন ভাবে আমি বিভিন্ন দেশে যখন মানে হলিডে এবং বিজনেস ট্রিপে যাই তখন অ্যানালাইসিস করতে হচ্ছে করতে হয় আমাকে কারণ আমাদের অসংখ্য ভাই বোনেরা আছেন যারা বিভিন্ন দেশে ইনভেস্টমেন্ট করেছেন যে কথা আগেও বলেছিলাম যে এই দেশে ওই দেশে এরকম গেলাম দেখলাম আমি তখন এই আপডেটগুলো নিয়ে রাখি এবং অনেকেই আবার আমাকে বলেন যে আরিফ ভাই ডু ইন নো টু ইনভেস্ট ইন দুবাই এক্সাম্পল অনেক সময় বলে কি যে ইউরোপের কোন দেশে ইনভেস্টমেন্ট করা গেলে সুবিধা হবে সেক্ষেত্রে থাকছে অনেক ল্যান্ডলোড আমরা ইউকেতেই থাকছি হয়তো এই ইউকেতেও তার প্রপার্টি আছে আবার দেখা যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্ট করছে আমরা ইন্টারন্যাশনাল যখন ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যাই এখন অ্যাগেইন ডিপেন্ড করে আপনি কিভাবে আছেন আপনার এমটা কি এই এমের পাশাপাশি আপনার ভিশনটা কত দিনে থাকছে কিভাবে করছেন অনেকে আছে আমাদের অনেক অসংখ্য বাঙালি ভাই বোনে কিন্তু হ মানে হলিডে হোম আছে মানে বিভিন্ন দেশে সেটা ইউরোপ আমেরিকা থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গাতে আছে আমি আই নো কোয়াট ফিউ ল্যান্ডলোডস আমার অসংখ্য ল্যান্ডলোডের মধ্যে অনেকেই আছেন এইভাবে তো সেই ক্ষেত্রে রিসেন্টলি দুবাইতে যে একটা মানে একটা বিজনেস সেমিনারে ছিলাম তো সেখানে দেখা যাচ্ছে বেশ কিছু ল্যান্ডলোডের সাথে দেখা হলো মানে সারপ্রাইজভাবে এবং কিছু কিছু ডাটা ইনফরমেশান আমি নিয়ে আসলাম কিছু কিছু করলাম যেটা আমাদের কাছে মানে যে কথা সবাই বলছেন যে পাশাপাশি আমি দেওয়ার চেষ্টা করি আবার আসলে যে আপনারা মোস্ট ওয়েলকাম যারা মানে আমার ল্যান্ডলোড হতেই হবে এমন না আপনার যারা থিঙ্কিং করছেন এই ক্ষেত্রেও আমার কাছ থেকে কিন্তু টিপস অ্যাডভাইস পেতে পারেন কারণ এ বিষয়ে কিন্তু অনেক চেষ্টা করছি মানে আপনাদের থাকার জন্য এবং বলার জন্য করার জন্য যাই হোক আচ্ছা ভাই আপনি কিছু বলতেছেন আরে ভাই আপনি যেহেতু বলছেন ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টমেন্টের কথা ওই ডোন্ট উই ডু ওয়ান অফ দ্য প্রোগ্রাম অ্যান্ড আপনি হয়তো আপনার কিছু যারা আছেন এই বিষয়ে অলরেডি ইনভেস্টেড ইন ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ ইন দ্য ওয়ার্ল্ড তাদেরকে ধরে নিয়ে আসলাম বিকজ লর্ড অফ আপনার মনে আছে কি না জানি না আপনার মানে চার চার পাঁচ বছর আগে একজন ছিলেন যে রিসেন্টলি সেই থাকে <laughs> 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 তো সেই ক্ষেত্রে এরকম ধরনের থাকে হ্যাঁ ও মানে করেছি বলেছি কথা হয়েছে এবং সেটা হবে যে ডিজাইন করার ক্ষেত্রে থাকবে অনেক কিছুই থাকে তো এখানে দের ইজ সো মেনি থিংস দের ইজ ট্যাক্স রেগুলেশনের অনেক কিছু ফ্যাক্টর আছে আমরা অনেকে আবার জানি জানি না এগুলো সো মেনি ফ্যাক্টর অ্যারাউন্ড দে এখন আপনি লিজিটভাবে কীভাবে করছেন কারণ সব কিছুর প্রেক্ষাপটে আছে যে আপনি হাউ ফার ই গোয়িং হোয়াট ইউ ডুইং হোয়াটের ট্যাক্সিং ইস্যু কোন ফর্মে করছেন কোম্পানি ফর্মে অথবা দেখা যাচ্ছে আপনি নিজের নামে অথবা ফ্যামিলি কোনো মেম্বারের নামে করছেন তাই এগুলো অনেক ফ্যাক্টর থেকে যায় এখানে অনেক কিছু আছে যেগুলো অনিয়ারে অনেক সময় বুঝায় ওভাবে বলার ফ্যাক্টর থাকে অনেক সময় আছে যে অনেক কিছু আছে যেগুলো অনেকে আবার এইভাবে আসতে চায় না দল ট্রাই মাই বেস্ট লাইফ এনিওয়ে বলার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ চলে আসবো একটি সবাই আসবো চলে বুলেটিন যে কথা বলছেন দর্শক শুনছিলেন সবাইকে কথা ক্রস করে ভিন্ন ফর্মেটে কথা বলা যাই হোক আমি চলে আসছি আপনার কাছে এবার একটা আপ টু ডেট দিয়ে যে আমাদের ইউকেতে ফিউচার হাউজিং ক্রাইসিস নিয়ে কীরকমভাবে কি হচ্ছে চলছে যেটা চলে আসছিল আপনারা অনেকেই জানেন যে ইউকে প্রপার্টিকে মানে স্পেশালি আমরা যারা থাকছি নিজে বাড়িতে থাকছি ইস ডিফারেন্ট আবার অনেকে আছে ইনভেস্টমেন্ট করছি যেটাকে বলা হয়ে থাকে যে ইউকে এমন একটা জায়গা যেখানে প্রপার্টি ট্যাক্স মানে ট্যাক্স থেকে শুরু করে আপনার ইনভেস্টমেন্টের যেসব থাকে যেটা অনেকে ইনভেস্টমেন্ট করছেন বিভিন্নভাবে ওভারসিজ প্রচুর পরিমাণে কিনছেন হোক না তার একটা বাড়ি লন্ডনে এরকম ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আসে তো আমরা দেখছি অ্যানালাইসিস আসছে যে প্রতি বছর যেভাবে সংকট পড়ছে হাউজিংয়ের ক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কতখানি আগায় আসছে এবং সেই ক্ষেত্রে তারা কীরকমভাবে কাজ করে যাচ্ছে অথবা কিছু থাকবে আপনার মানে শুনে আশ্চর্য হবেন থ্রি হান্ড্রেড ফোর ফিফটি থাউজেন্ড প্রপার্টি রেকোয়ার এভরি ইয়ার যেটা হাউজিং ক্রাইসিস বলা মানে যায় যেটা থাকছে ডাটা তো আপনাদের কাছে এভাবে পৌঁছে দেয়া যে আমরা যারা স্পেশালি এই ক্ষেত্রে 
মানে ইনভেস্ট হতে পারি প্রাইভেট মানে নিজে বাড়ি কিনব ফার্স্ট টাইম হতে পারি তো এই ক্রাইসিসটা থেকে যাচ্ছে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মানে সোশ্যাল হাউজিং অ্যাসোসিয়েশন বিল্ড করছে কাউন্সিল বিল্ড করছে আবার প্রাইভেটভাবে আমরা অনেকে কিন্তু বিল্ড করছি আমরা জানি আমি স্পেশালি আবারও বলবো আমার কয়েকজন ল্যান্ডলর্ড আছেন আমাদের বেঙ্গলি মানে ভাই বোন আছেন তারা প্রচুর পরিমাণে আস্তে আস্তে করে বিল্ড করছেন লন্ডনের বাইরে এবং পাশাপাশি বিভিন্ন সিটিতেও করছেন তো সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা থাকছে যে আমরা আগে প্রথম জানতাম এভাবে বা মানে তাহলে তাহলে যে চেঞ্জগুলো আসছে যে আপনি একটা ল্যান্ড কিনেছেন ল্যান্ডের প্রেক্ষাপটে আপনার সেই ল্যান্ডটা দেখা যাচ্ছে আপনি মর্গেজ আপনার কাছে টাকা নেই মর্গেজে মানে নিতে পারছে মানে হচ্ছে না কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক চেঞ্জ আসছে যে এই ক্ষেত্রে আপনার যদি ল্যান্ড থাকে আপনি কিন্তু পারমিশন থাকে কিছু কিছু ব্যাংক বিল্ডিং সোসাইটি প্রাইভেট ল্যান্ডার আছে তারাও কিন্তু আপনার এই বিল্ড করার জন্য আপনার এই মানে ই দিচ্ছে মর্গেজের মতো লোন দিচ্ছে এগুলো তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা ওটাকে নিতে পারছি আবার অনেকে আছে যে এটাকে ডিজাইন করে কাউন্সিলের কাছে পারমিশন নিয়ে তখন দেখা যাচ্ছে কি যে এটাকে আসলো এবং ওটা বিক্রিও করছি আমরা আবার অনেকে যে ওই মানে নেওয়া হলো কনসেন্ট নিয়ে তখন এটাকে বিক্রি করা হচ্ছে ভালো দামে যেটাকে বলা হচ্ছে দিস ওয়ান পার্ট অফ ইনভেস্টমেন্ট আবার আসছে যে আমরা বিক্রি করছি তো বিক্রি করার প্রেক্ষাপটে আসছে যে ভিন্ন ফরমেটে এখন কে কীভাবে নিচ্ছেন কে কীভাবে চাচ্ছেন তারও মানে ফ্যাক্টর থাকছে তো এই হাউজিং সেক্টরের যে কথা বলছিলাম যে ফিউচার যে ক্রাইসিস আছে ডেটা ইনফো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয় এভাবে যারা আমরা এখনও ওইভাবে ডিপ সেন্সে যাইনি অথবা যেতে পারি স্পেশালি ইয়াং জেনারেশন আসি মিড এজি যারা আসি রিটায়ারমেন্টের পয়সা হতে পারে ইনভেস্টমেন্ট হতে পারে মানে ভিন্ন ফর্ম আসতে পারে কারণ আমাদের বাঙালিরা পিছিয়ে নেই তো সেক্ষেত্রে আমিও চাইব অ্যাজ মানে বাংলাদেশি বা ব্রিটিশ বাংলাদেশি হিসেবে যে আমাদের ভাই বোনটা আগায় আসুক যাই হোক আশা ভাই ব্যাক টু ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই আমি বলবো যে আপনাকে থার্টি সেকেন্ড দেওয়া হলো আপনি সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসুন দর্শক আপনি বুঝতেই পারছেন থার্টি সেকেন্ডের বিদায় পালা সেক্ষেত্রে আপনাকে আপনাদেরকে জানাতে যাচ্ছি বলতে যাচ্ছি এইভাবে যে যেতে নাহি চাই অনেক কিছু বলা থাকে বলা হয় না টাইমের ফেরে যেতে হয় চলে যেতে হবে এটাই নর্মাল তো আপনার পৃথিবীর যে প্রান্ত বসে প্রোগ্রামটি দেখছেন তাদের প্রতি পিতি শুভেচ্ছা সালাম দেশ বিদেশে যেভাবে টাইম থাকুক না কেন আমার প্রচুর ভিয়ার আছেন মানে অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড তো তাদেরকে প্রতি বিদায় জিনিস জানাচ্ছি পাশাপাশি দোয়া রাখবেন ভালো থাকবেন আপনাদের সাজেশন দর্শক আপনারা ইন জেনারেলভাবে বলি যে আপনারা প্লিজ আমাদেরকে জানাবেন এটাকে আমাকে মুগ্ধ করে এভাবে প্রোগ্রামকে ডিজাইন করার জন্য সেই ডিজাইনটা যদি এরকমভাবে হয় আপনাদের টিপসের প্রেক্ষাপটে আমি যে কথা বলছিলাম যে আমি চেষ্টা করছি তাহলে তাহলে কিন্তু এখনও চেষ্টা করছি মানে এখনও যাই ওয়েলকাম আপনাদের টিপস অ্যান্ড অ্যাডভাইস আপনাদের ভালো লাগা আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসছে এবং ইনশাল্লাহ যতদিন বাসে থাকবো চেষ্টা করবো আপনার বেস্ট লেভেল টু হেল্প আওয়ার কমিউনিটি বিভিন্নভাবে বিভিন্নভাবে যেটা আমি আমার পার্সোনালি যতটুকু এক্সপিরিয়েন্স আছে সেখানে আমাদের ভাই বোনের কাছে বিলে দেব ভালো থাকবেন একটু লম্বা করে বললাম আপনাদের বিদায় পর্বে আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি আশা ভাই আপনার কাছে ব্যক্তি ধন্যবাদ আরিফ ভাই আরিফ ভাই ফার্স্ট অফ অল এই দীর্ঘ পথ আপনি আমাদের সাথে আপনার নামকরণে এই অনুষ্ঠান তারপরেও আপনি এই সব সময় সময় দিয়ে আসছেন এই কমিউনিটির জন্য সো এ বিগ থ্যাংকস ফ্রম দ্য কমিউনিটি অন বিহাফ অফ অল দ্য কমিউনিটি আমি আপনাকে বলতে থ্যাংক ইউ at the same time so uh, i will congratulate uh, uh, to ntv for uh, such a long time we are with them and uh, they are doing their best uh, to upgrade uh, so dashok bhalo thakben shusto thakben amader onushthan te abar dekha dekhben asha kori agami monday te sob shomoy 8 tar shomoy amader onushthan onushthan ti hoy ebong ei onushthan ti sondha 8 tar shuru hoy ebong almost nine o'clock dashok যাওয়ার আগে শুধু বলবো যে ডোন্ট চেঞ্জ ইউর সেলফ টু বি লাইক বাই আদার্স বি ইউর সেলফ হু এভার ওয়ান্ট টু লাইক ইউ দে উইল লাভ ইউ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আবার দেখা হবে নেক্সট উইকে ইনশাআল্লাহ 